সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে জানাই সালাম আমার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা সবাই কেমন আছো জি আলহামদুলিল্লাহ আশা করি ভালো আছো আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো দীর্ঘ দিন পরে তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি কিছু টিপস দেওয়ার জন্য গণিত বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত তো ভিডিওটি সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবে দেখলে অবশ্যই আজকে যে আলোচনার বিষয়টা ভগ্নাংশ এ সম্পর্কে খুব সুন্দর ধারণা নিতে পারবে এবং খুব উপকার হবে আশা করি ভিডিওটি সুন্দরভাবে সবাই ধৈর্য সহকারে দেখবে এবং বাসায় প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে তো দেরি না করে আমি শুরু করতে যাচ্ছি আজকে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত তো অনুশীলনী ছয়ের ক অনুশীলনী ছয়ের ক এর আমি এই ভগ্নাংশ সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব তো আগে একটু লিখে নেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে অনুশীলনী অনুশীলনী ছয়ের ক এ সম্পর্কে আমরা এই ছয়ের ক এর অঙ্ক অর্থাৎ ভগ্নাংশ এটা আলোচনা করব আমরা তো চলে যাচ্ছি তো আমাদের আগে জানা উচিত এক নম্বরে যে ভগ্নাংশ কি তাই না জি ভগ্নাংশ অংশটা কি এটা আমাদের জানা দরকার এক নম্বর প্রশ্ন যে ভগ্নাংশটা কি ভগ্নাংশ হচ্ছে কোনো বস্তু বা কোনো কিছুর ভাঙা অংশ কোনো কিছু বা কোনো বস্তুর ভাঙা অংশকেই মূলত ভগ্নাংশ বলা হয় বা কোনো বস্তুর পরিমাণকে বা কোনো জিনিসের পরিমাণকে ভগ্নাংশ আকারে বা কোনো অংশ আকারে পরিমাণ আকারে প্রকাশ করার নামই হচ্ছে ভগ্নাংশ তাহলে গেল আমাদের যে ভগ্নাংশ কি ভগ্নাংশ কি এ প্রশ্নটা তোমাদের ছিল মনে হয় যে সবাই ভগ্নাংশ কি এ সম্পর্কে সবাই বুঝতে পেরেছ তো আমি আরও একবার বলি যে ভগ্নাংশ কি ভগ্নাংশ হচ্ছে কোনো বস্তু বা কোনো জিনিসের একটা ভাঙা অংশ যেমন একটা গোল দাগ দিলাম আমি বা একটা বলের মতো একটা গোল দাগ দিলাম এটাকে আমরা যদি চার ভাগ করি চার ভাগ করি যেমন এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ এভাবে এই অংশগুলোকে নির্দেশ করে এই অংশগুলোকে নির্দেশ করে ভগ্নাংশকে তো এটাই মূলত যে ভগ্নাংশ তো দুই নাম্বারে হচ্ছে ভগ্নাংশ কত প্রকার বা ভগ্নাংশের প্রকার বেদ জানতে চাইতে পারো তোমরা যে ভগ্নাংশ কত প্রকার বা কি কি ভগ্নাংশের প্রকার বেদ অংশের প্রকার বেদ ভগ্নাংশের প্রকার বেদ তো ভগ্নাংশ মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশ আমি লেখি যে প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ দুই অপ্রকৃত অপ্র কৃত ভগ্না অংশ তিন মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্না অংশ তাহলে আমরা ভগ্নাংশের প্রকার বেদ জানলাম যে ভগ্নাংশ কত প্রকার কি কি ভগ্নাংশের প্রকার বেতে আমাদের জানলাম যে ভগ্নাংশ কি কি কত প্রকার যে প্রকৃত তিন প্রকার প্রকৃত ভগ্নাংশ অপরিকৃত ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ এই তিন প্রকার হচ্ছে ভগ্নাংশের প্রকার বেদ তো তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে প্রকৃত ভগ্নাংশটা কি অপরিকৃত ভগ্নাংশটা কি বা কাকে বলে মিশ্র ভগ্নাংশটা কি বা কাকে বলে প্রশ্ন থাকতে পারে তো প্রকৃত ভগ্নাংশটা কি যে ভগ্নাংশের যে ভগ্নাংশের লব ছোট এবং হর বড় সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ 
তো লব এবং হর কি এটাও প্রশ্ন থাকতে পারে তো লব ভগ্নাংশকে ভগ্নাংশ লিখতে গেলে আমরা একটা মাঝে একটা দাগ দেই তাই ভগ্নাংশের দাগের বা উপরের অংশকে বলা হয় লব যেমন ছয় উপরের অংশকে বলা হয় লব নিচের অংশকে বলা হয় হর এটা হচ্ছে লব এটা হচ্ছে হর তাইলে আমরা সংজ্ঞা পেলাম যে এটা হচ্ছে একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ আমরা আগেই বলছি যে যে ভগ্নাংশের লব ছোট এবং হর বড় তাকেই প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে গেল প্রকৃত ভগ্নাংশের সংজ্ঞা তাহলে সবাই বুঝতে পেরেছ আশা করি বুঝতে পেরেছ যে যে ভগ্নাংশের লব ছোট হর বড় তাকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ অপরিকৃত ভগ্নাংশে আসি যে ভগ্নাংশের লব বড় হর ছোট তাকে বলা হয় অপরিকৃত ভগ্নাংশ তাহলে আমরা অপরিকৃত ভগ্নাংশটা জানবো যে অপরিকৃত ভগ্নাংশটা কি অপরিকৃত ভগ্নাংশ হচ্ছে যে ভগ্নাংশের লব যেমন আমি লিখলাম সাত বাই ছয় সাত বাই ছয় তাহলে ছয় ভাগের সাত ভাগ যেটা লিখলাম ছয় ভাগের সাত ভাগ তাহলে উপরের এই অংশটা হচ্ছে লব যেটা বড় আর নিচের অংশটা হচ্ছে হর যেটা হচ্ছে ছোট এই জন্য বলা হয়েছে যে যে ভগ্নাংশের লব বড় হর ছোট তাকে বলা হয় অপরিকিত ভগ্নাংশ আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা জানবো মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশটা কি মিশ্র ভগ্নাংশ কোন প্রকৃত ভগ্নাংশের সাথে অপরিকিত ভগ্নাংশের সাথে যদি কোন স্বাভাবিক সংখ্যা যুক্ত থাকে সেটা হবে মিশ্র ভগ্নাংশ কোন স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে যদি কোন অপরিকিত ভগ্নাংশে যুক্ত থাকে সেটা হবে কি ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশ কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে কি যুক্ত থাকবে অপরিকিত ভগ্নাংশ যদি যুক্ত অপরিকিত ভগ্নাংশ পুরকিত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে সেটা হবে মিশ্র ভগ্নাংশ সরি দুঃখিত যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা যেমন এই একটা স্বাভাবিক সংখ্যা বা এভাবে লিখলাম যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা দুই এটার সাথে যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে তাহলে তাকে বলা হয় কি মিশ্র ভগ্না অংশ আবার আমরা জেনে নিই একটু মিশ্র ভগ্নাংশটা কি যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ যুক্ত থাকে তাইলে সেটা হবে কি মিশ্র ভগ্নাংশ যেমন পাঁচ সমস্ত পাঁচ সমস্ত ছয় ভাগের তিন এটাকে বলা হয় মিশ্র ভগ্নাংশ ওকে আশা করি মিশ্র ভগ্নাংশ কি সেটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা জানলাম যে ভগ্নাংশ কি ভগ্নাংশ কত প্রকার কি কি সেগুলোর সংজ্ঞা জানলাম এখন আমাদের ভগ্নাংশের যোগ করি বিয়োগ করি এক্ষেত্রে আমাদের চিনতে সুবিধা হবে যে কোনটা প্রকৃত ভগ্নাংশ কোনটা মিশ্র ভগ্নাংশ কোনটা অপরিকিত ভগ্নাংশ এ পর্যায়ে আমরা আসব ভগ্নাংশের যোগ কিভাবে ভগ্নাংশের যোগ করতে হয় কিভাবে ভগ্নাংশের যোগ করতে হয় ভগ্নাংশের যোগ ভগ্নাংশের যোগ তোমাদের পাঠ্য বইতে আছে যে হিসাব করো হিসাব করো অথবা পাঠ্য বই আছে কি হিসাব করো এটাও হতে পারে পাঠ্য বই আছে হিসাব করো অথবা আমরা যদি ধরে নেই যে আজকে ভগ্নাংশের যোগ করব যোগগুলো যেমন আমি একটা সংখ্যা লিখলাম যে দুই ভাগের তিন ক নাম্বার দুই ভাগের তিন যোগ কত দুই ভাগের তিন চার ভাগের এক চার ভাগের এক চার ভাগের এক তাইলে তোমরা এটা কি ভগ্নাংশ প্রশ্ন থাকতে পারে এখন কি যেমন এটা হচ্ছে যে ভগ্ন আমরা আগেই পড়ছি যে যে ভগ্নাংশের 
লব বড় হর ছোট অপরকিত ভগ্নাংশ যে ভগ্নাংশের লব ছোট হর বড় সেটা হচ্ছে পরকিত ভগ্নাংশ তাইলে আমরা এখন যোগ করতেছি তাহলে যোগ করার শুরুতে আমাদের নিচে অর্থাৎ হরগুলোর লসাগু করতে হবে এক নাম্বার কাজ কি হরগুলোর লসাগু করা হরগুলোর গুলোর তোমরা লিখে নিতে পারো দেখার সাথে সাথে হরগুলোর লসাগু এক নাম্বার কাজ হচ্ছে হরগুলোর লসা গু আমি আগে লিখে নিচ্ছি যে কোন পাটের পর কোন পাট তোমাদের করতে হবে তো আমরা আগে হরগুলো লসাগু করব অর্থাৎ দুই ও চারের লসাগু দুই ও চারের লসাগু দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে এই লসাগুকে প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ করতে হবে প্রথম ভগ্নাংশের হর দিয়ে ভাগ তো আমরা লসাগু করি আগে লসাগু আমরা করে নেই দুই দুই এবং চারের লসাগু আমরা করে নেই তাহলে দুই এবং চারের লসাগু কত অর্থাৎ দুই দিয়ে যায় দুটা সংখ্যার ভিতরে দুই দিয়ে যায় দুয়ের ভিত্তে একবার যায় দুই একে দুই দুয়ের ভিত্তে দুই দ্বিগুণে চার তো আমরা আমাদের লসাগু হয় কত দুই দ্বিগুণে চার তো লসাগু আমরা হরের যেহেতু লসাগু করতে আসি সেহেতু আমরা নিচেই লিখব কত চার লসাগু হয়েছে আমাদের কত চার হরগুলো লসাগ কত হয়েছে চার হয়েছে তাহলে চার যেহেতু হয়েছে আমরা এই চারকে অর্থাৎ লসাগুকে প্রথম ভগ্ন অংশের হর দিয়ে ভাগ করতে হবে লসাগুকে দুই নম্বর কাজ কি লসাগুকে লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ হর দিয়ে ভাগ লসাগুকে হর দিয়ে বাঘ তিন নম্বর কাজ আছে যে বাঘ ফল পাব যে বাঘ ফল পাব তাকে লব দিয়ে গুণ তাকে লব দিয়ে গুণ তো আমরা আসি অঙ্কে আসি এখন আমরা লিখলাম যে কোন পাটের পর কোন পাঠ করতে হবে এক নাম্বার কি হল গুরু লসাগু দুই নাম্বারে হচ্ছে লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ তিন নাম্বারে যে ভাগ ফল পাবো তাকে লব দিয়ে গুণ আচ্ছা আমরা আসি তাইলে দুই নাম্বারে কি লস এক নাম্বারে কি দুই লসাগু করলাম দুই নাম্বার হচ্ছে লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ তাহলে এই হর দিয়ে ভাগ করবো প্রথম ভগ্নাংশ যদি আমরা এই চারকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসে দুই এখন এই ভাগ ফল দুই পাইছি এই দুইকে আমরা তিন দিয়ে গুণ তিন দিয়ে গুণে ছয় এখন এই মাঝখানের যোগ চিহ্ন ঠিক থাকবে মাঝখানের যোগ চিহ্ন কি থাকবে ঠিক থাকবে তো আমরা এই এর পরের ভগ্ন অংশটাকে আবার ওই একইভাবে লসাগু চার হর হচ্ছে চার এখন চারকে আমরা চার দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে কত আসে এক অর্থাৎ একটা রুলস আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে কোনো একই সংখ্যাকে যদি ওই একই সংখ্যা দিয়ে বা এক সংখ্যাকে ওই একই সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি হয় একই হয় যেমন চারকে আমরা চার দিয়ে ভাগ করেছি একই হয়েছে পাঁচকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ করি তাহলে একই হবে একশোকে যদি একশো দিয়ে ভাগ করি একই হবে তাহলে এক হয়েছে আমাদের এই এক উপরের সাথে গুণ অর্থাৎ লবের সাথে গুণ এক এক কে এক নেক্সট চার নাম্বার কাজ হচ্ছে কি চার নাম্বার কাজ হচ্ছে এখন উপরের সংখ্যাকে যোগ করে ফেলতে হবে উপরের সংখ্যাকে যোগ উপরের সংখ্যাকে যোগ উপরের সংখ্যাকে যোগ করতে হবে তো যোগ করি আমরা ছয়ের এক সাত বাই চার আটসে কত আমাদের যোগ করার পর চার ভাগের সাত চার ভাগের কত আটছে সাত আটছে এখন এটাকে যদি কাটাকাটি করা যায় কাটাকাটি করব যদি না করা যায় করব না তো ভাগ করা যায় আমাদের ভাগ করি আমরা দেখি কত আসে সাতকে ভাগ করলে কত আসে চার একে চার একবার যায় একবার চার একে চার কত থাকে তিন তো আমাদের সমস্ত হয়ে গেল এটা উপরে এই বাঘ শেষের তিন যাবে উপরে এবং এই চার আসবে নিচে তাইলে আমাদের উত্তর আসলো কত এক সমস্ত চার বাঘের তিন উত্তর আসলো কত এক সমস্ত চার বাঘের তিন এটাই উত্তর 
এটাই হচ্ছে উত্তর উত্তর কত এক সমস্ত চার ভাগের তিন এক সমস্ত চার ভাগের তিন তো আমাদের একটা অঙ্ক শেষ হলো এরপরে আর একটা অঙ্ক আমরা করাবো তাইলে বুঝতে পারবে সহজে তো নেক্সট আর একটা অঙ্ক আমাদের আমরা করি যেমন আমি ছয় সমস্ত এটা ক নাম্বার দিলাম ছয় সমস্ত ছয় ভাগের তিন যোগ চার ভাগের দুই এখন আমাদের এক নাম্বার কি কাজ কি মনে আছে সবার জি অবশ্যই মনে আছে আশা করি যে ছয় আর চারের লসাগু ছয় চার লসাগ করলে কত হয় দুই দিয়ে যায় তিন দিগুণে ছয় দুই দিগুণে চার আর যায় না সেহেতু তিন এখন আমরা লসাগ করব লসাগ কত হয় দেখব তিন দিগুণে ছয় ছয় দিগুণে বারো লসাগ কত হয়েছে বারো লসাগু আমাদের কত হয়েছে বারো এখন এই লসাগুকে কি করতে হবে হর দিয়ে ভাগ করতে হবে লসাগু কি করতে হবে হর দিয়ে ভাগ করতে হবে হর দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি বারো ভাগ ছয় তাহলে ছয় দ্বিগুণে বারো দুই হয়েছে তিন দ্বিগুণে এখন এই এই ভাগ ফলকে আমরা উপরে লবের সাথে গুণ তিন দ্বিগুণে ছয় যোগ আবার একই রকমের চার লসাগুকে হর দিয়ে ভাগ দ্বিতীয় ভগ্ন অংশের কত বারোকে যদি আমরা ভাগ করি চার দিয়ে বারো ভাগ চার সমান সমান তিন চেরে বারো কত হয়েছে তিন তিন দিয়ে এখন ওই উপরেটার সাথে গুণ তিন দ্বিগুণে কত ছয় তিন দ্বিগুণে ছয় তো আমরা এখন যোগ করব ছয় ছয় বারো নিচে বারো তাহলে এখন কাটাকাটি করা যায় এটাকে অবশ্যই যায় এক বারোকে বারো ওই বারো দিয়ে বারোকে ভাগ করলে এক হয়ে যায় উত্তর কত উত্তর উত্তর এক এই মূলত ভগ্ন অংশের যোগ এভাবেই আমাদের প্রত্যেকটা ভগ্ন অংশের যোগ এভাবে করতে হবে প্রথমত হরগুলো লসাগু লসাগু করার পর আমাদের প্রথম ভগ্ন অংশের হর দিয়ে ভাগ করতে হবে বাঘফল যেটা হবে সেই বাঘফলকে লবের সাথে গুণ করতে হবে এভাবেই পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে করতে থাকলে আমাদের ফল উত্তর চলে আসবে আশা করি তোমরা এই দুইটা অঙ্ক আজকে করালাম এই দুইটা অঙ্কর মাধ্যমে আজকের ক্লাস শেষ করব তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি যে যদি কোনো সমস্যা ফিল করো বুঝতে তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে যে এখানে বুঝতে পারি নাই আবার দ্বিতীয় ক্লাসেও এই ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কোনো কিছু বুঝতে না পারো তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্টস করবে এবং বেশি 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 যদি এই অঙ্ক অনুশীলন করো তাহলে কোনো ব্যাপারই না বেশি বেশি একটু অনুশীলন করতে হবে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবারাকাত